Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Di cosa parliamo oggi? Beh di mercato Strano eh, 5 marzo parliamo di mercato Perché un mercato è effettivamente aperto Ovvero quello dei parametri zero Per cui tutti quelli che hanno incontrato in scadenza a giugno Possono già accordarsi con la nuova squadra Possono firmare il contratto Possono quindi già decidere la prossima destinazione e formalizzarla questo è il motivo per cui sto parlando di mercato il 5 di marzo allora prima di iniziare ragazzi io vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e scaricate l'app on football trovate il link in descrizione migliore app per rimanere aggiornati sul calcio prima di parlare della notizia riguardante ovviamente Paul la Bill Pogba notizia che non è stata data inventata da me ma da una giornalista che ha seguito molto da vicino il caso Vlaovic fin dalle origini, fin dal principio, quando ancora c'era lo scetticismo più assoluto ecco, nei confronti di questa notizia della serie non arriverà mai, o almeno qualcuno l'ha detto, io sono sempre stato molto possibilista perché nella vita bisogna essere possibilista perché poi altrimenti sapete che c'è, che nel calcio, nel mercato tutto ti può contraddire e tutto ti si può ritorcere contro. Quindi eh, questa giornalista è Fabiana Della Valle, sta riportando delle notizie molto interessanti lato Polla Bill Pogba e anche lato rinnovo di Dybala, c'è qualcosa da aggiungere. Però ci sono altre due breaking news da ficcare al volo in questo video e le incastro adesso, ta 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 ta, come una catasta di legna, ce le mette in mezzo. Allora, la prima è che la Corte di Giustizia Europea ha, el ha levato completamente tutte le sanzioni nei confronti di tutti i membri fondatori della Superlega. Eh, mi riallaccio al discorso fatto anche ieri, dovrebbero esserci delle novità a fine 2022, la Corte di Giustizia Europea dovrebbe esprimere il proprio parere già in quel momento. Nel frattempo la Superlega è un progetto vivo, altro che morto, tant'è vero che stanno presentando documentazione all'Unione Europea per come verrà sviluppata questa idea, questo nuovo format, i principi di solidarietà, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche l'organizzazione che dovrà gestire il tutto. Eh, insomma, quindi occhio perché già a ottobre potremo avere delle grosse novità su come potrebbe essere il format della Superlega. Aspettando ovviamente il via libera della Corte di Giustizia Europea che dirà «Sì ragazzi, c'è effettivamente un monopolio, voi però potete fare la Superlega». Tant'è vero che anche insomma, il modo di parlare di Ceferin da guai a chi parla di Superlega che io faccio un casino qui a chi partecipa alla Superlega non parteciperà all'UEFA. Sto cambiamento di comunicazione vi fa capire quanto anche quelli dell'UEFA ormai siano possibilisti sul fatto che questa Superlega si potrebbe effettivamente fare. Nel senso a livello giuridico si può fare, a livello normativo non c'è nulla che impedisca e Agnelli, Florentino Perez a creare la Superlega l'altra notizia è che alle 14 si parla Max Allegri pre eh, Juventus Spezia io non so se farò un video ragazzi perché francamente parlare a meno che non ci siano delle novità lato infortuni non credo che ci sia il caso di fare una sorta di parafrasi della, 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 della conferenza stampa di Allegri che spesso anche è molto goliardica, di serio c'è poco per cui veramente sicuramente vi farò il video, qualche video post gara oggi sicuramente mi pare che alle 6 c'è, allora non voglio dire stronzato ma mi pare che ci sia Roma-Atalanta è eh, alle 6, non è alle 3, quindi perfetto faccio quella Cagliari Lazio non la faccio ma non per un torto ai confronti della ma perché vado fuori a cena me ne vado al ristorante sabato anche per me mangio qualcosina e mi rilasso anch'io eh, con la moglie allora parliamo di Pogba adesso 4 minuti ragazzi sono già passati porca miseria quanto sono lungo allora parliamo di Paul Labille Pogba io ve l'ho detta la mia già diverso tempo fa ho oh, una stima e un amore per questo ragazzo o per quella tipologia di giocatore perché un altro alter ego di, di, di Paul Pogba potrebbe essere benissimo Sergei Milinkovic Savic la differenza è che Pogba lo prendi a zero paghi delle commissioni alla gente chiaro fai la tua proposta di ingaggio e poi vai a cercare di chiudere l'accordo mentre invece per il buon Sergei Milinkovic Savic magari paghi meno dal punto di vista 
eh, dell'ingaggio al ragazzo, che poi meno, parliamone perché poi c'è la differenza, ma bisogna accordarsi con l'ottito per il cartellino. Ed è tutto, fuorché una passeggiata di salute, accordarsi con l'ottito. Le società non è che abbiano dei rapporti veramente idilliaci, eh, non è che c'è quella calma, quella voglia di, di fare affari insieme, tutt'altro, tutt'altro, anzi, anzi, il contrario. Parliamo di Pogba, allora perché ho detto che Milinkovic Savic potrebbe costare di più? Perché ehm, Pogba venendo a zero dall'Inghilterra potrebbe eh, insomma mh, giovare la Juventus della questione del decreto crescita, per cui nell'ordo totale andrebbe a spendere meno tasse, mentre Sergei Milinkovic Savic che già sta in Italia a prenderlo là, l'ingaggio all'ordo secondo me andrebbe a sforare l'offerta che è stata fatta a Paul Abil Pogba e Pogba sta veramente valutando se tornerà alla Juve è di 7 milioni e mezzo di parte fissa più una parte variabile bella importante da 2-3 milioni circa quindi un ingaggio normale sicuramente ridotto rispetto a ciò che già percepisce perché mi pare che percepisca intorno agli 11 milioni netti a stagione 11-12 milioni netti a stagione Pogba in quel di Manchester un pelo più basso però sicuramente vai a prendere un centrocampista che dal punto di vista tecnico tattico sposta è inutile che noi juventini facciamo gli schizzinosi quando abbiamo avuto Bentancur, Rabiot, Ramsey, Matuidi negli ultimi anni ragazzi Pogba è di un'altra pasta la verità è che è di un'altra pasta c'è da dire che chi invece solleva delle perplessità sul suo stato fisico fa bene perché comunque a Manchester la verità ha avuto degli infortuni continui, non di grosse o grave entità, però sempre continui, no? Dieci giorni di qua, dieci giorni di là, è così che si perdono poi tante tante partite. Una cosa importante è sicuramente il contesto. A Manchester lui non si è voluto, non ha avuto quel tipo di esplosione che ci si aspettava. Perché il contesto, secondo me, non è idoneo per certi calciatori. Non è stato neppure idoneo per un giocatore come Van de Beek, che faceva vedere delle cose assurde. Anche Cavani non è che abbia fatto chissà che cosa là. Non lo so, il contesto a Manchester è veramente complicato. Da quando è andato via Sir Alex Ferguson ho notato um, una crescita di valore molto molto bassa rispetto alle aspettative iniziali su tutti i calciatori che sono andati là. Credo che abbiano avuto tutti un exploit e poi dopo una, una flessione di rendimento. E non lo so perché, è una cosa che è veramente strana, non, non, non me la so spiegare, non me la so spiegare. Probabilmente allora servirebbe un manager totale all'Antonio Conte, questa è, è la mia opinione. Con lui, per esempio, secondo me, col, lo United potrebbe crescere tanto, oltretutto... Lo United avrebbe la forza economica per accontentare sempre le, le continue richieste di interventismo sul mercato da parte di Antonio Conte, perché Conte è così. Però ripeto, Pogba non si è voluto più di tanto, ha degli infortuni, ma io sono anche del parere che quando uno torna in una società dove mentalmente sta molto bene, magari inizia anche a ridurre determinati infortuni. Ecco, magari ci si allena un pelo meglio, si sta un pelo più attenti, eh, si sposa di più la causa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io vi dico una cosa, a zero Pogba io me lo prenderei sempre tutta la vita, a questo ingaggio qua costerebbe la metà di Vlaovic dal punto di vista dei costi, eh? giusto per, per rendervi un pochettino l'idea, per farvi capire esattamente quanto costerebbe a bilancio, ed è un centrocampista ripeto che sposta tanto. Milikovic Savic mi piace altrettanto, però come ha detto bene Jacopo Azzolini anche su Twitter, Pogba è un giocatore di gamba che copre anche tanti metri in più, ed è vero. Milinkovic è un pelo più statico fortissimo tatticamente grandissima visione di gioco eh, grandissima intelligenza tattica tecnica importante però è un pelo più lento meno dinamico, molto più statico Pogba invece da quel punto di vista è un giocatore anche di gamba che, che, che sa muoversi bene lo prenderei senz'altro cioè lo prenderei farei sicuramente un'offerta uh, golosa per il giocatore poi per adesso c'è da capire quante altre squadre concorrano con noi perché ci sono squadre magari che hanno più potenza di fuoco e potranno accontentare Pogba lato economico io fossi nei panni di Pogba scegliere la Juve perché conosco l'ambiente conosco Allegri mi sono già ambientato in quel di Torino so già che cosa mi aspetta so già che lì ho passato i migliori anni della mia carriera per cui se mentalmente ho 
il minimo timore è che andando in un'altra piazza io non riesca più ad esplodere come calciatore, a consacrarmi come fenomeno vero, quello che era alla Juve, cioè era un fenomeno che doveva trovare una piazza che lo facesse veramente boom, esplodere, questa cosa non è avvenuta, ecco, alla Juve potrebbe ritrovare quel tipo di ambiente per continuare insomma a brillare e riprendersi quel tipo di riflettori che, eh, che, che piano piano sono andati via e sono andati da altri calciatori, ecco, questo intendo dire. Però, insomma, aspettiamo, aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ci vediamo sicuramente prestissimo dopo il post gara a Roma-Atalanta, sono curioso di vedere come finirà sta partita. Complimenti ieri all'Inter che ha vinto 5-0, ve l'ho detto che usciva dalla crisi, eh. al di là di tutto, sì, io le cose le dico anche per guffare, però con la serenità, ragazzi, cosa vi... in casa avevano un veleno questi qua che non vincevano da 5 partite, non segnavano da 5 partite, vedete un po' voi se c'era la voglia di riscattarsi. E la tala... Cioè la Salernità è una squadra mh, mediocre, quindi hanno avuto vita facile. Ecco. Un abbraccio a voi ragazzi e sempre fino alla fine. Forza Juventus!